ஹாய் வெல்கம் பேக் டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம வந்து கியூப் சேட்டில் நாலு பார்ட் போட்டிருக்கோம் இது வந்து பார்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் வந்து என்னென்னலாம் கவர் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோராவோட ரேஞ்சு வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது எனக்கு வந்து எவ்வளோ ரேஞ்சு வரைக்கும் கிடச்சிருக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ண அப்படின்றதையும் பற்றியும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து இந்த கியூப் சேட்டோட ஃபைனல் இது தான் இதுக்கப்புறம் அந்த பார்ட்ஸும் கியூப் சேட்லேருந்து வராது ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ ஓகேங்களா இல்லை இதோட இந்த சீரீஸ் முடிஞ்சிருது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு அபோவ் டென் தௌசண்ட் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து செலவு பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இந்த சேட்டலைட் ப்ராஜெக்டில் நியர்லி எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆக போகுது இப்போதைக்கு இன்னும் ஒரு டூ மந்த்ஸில் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகிடும் இந்த ஃபோர் இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அரௌண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நான் செலவு பண்ணியிருப்பேன் இதுக்காகவே இப்போ வந்து எனக்கு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு பட் இன்னும் எனக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லோரா வச்சு நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பற்றி நான் அப் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் சொல்கிறேன் பட் என்ன தான் இருந்தாலும் அந்த ரேஞ்ச் டெஸ்ட் பண்ணுறது அதுக்கான செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது இதை வந்து ஃபைனல் பார்ட்டாகவே முடிச்சிடலாம் லோராவோட ரேஞ்சோடு நம்ம வந்து முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் முடிஞ்சால் நீங்கள் வந்து டொனேட் பண்ணலாம் லிங்க் வந்து கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ப்ராஜெக்ட் ஃபான்சர்ஸ் கிடைச்சாலும் ஓகே தான் ஹேக்கத்தான் அப்படின்ற ஒரு சீரீஸ் ஒன்று அதாவது சீரீஸ்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி நாசாவில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்பேஸ் ஆப் சேலஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு ஹேக்கத்தான் சீரீஸு அதை வந்து நான் ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மூலமாக அதை பற்றி நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள் யார் வேணால் அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்கமிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபைனல் பார்ட் இதோட முடிஞ்சிடும் அப்கமிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து புது சீரீஸ்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட்ரி அப்படின்னு ஒரு புது சீரீஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அண்ட் தென் ஹோம் ஆட்டோமேஷன் சீரீஸ் வந்து ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே நிறைய பேர் கேட்ட கேள்விக்கான ஆன்சர்ஸை பார்க்கலாம் கமெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பண்ண கமெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ கொடுங்க அப்படின்னு இருந்தாங்க இல்லைனா ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காகவே நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேனல் ஒன்று நான் பழசு இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதில் வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாமல் இருந்தேன் இப்போ வந்து திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சேனல் பேர் என்னென்னா பிஎம்என் த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்ற சேனலு ஸோ சேனலுக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த சேனலில் எப்படின்னா அட்ரி நோக்கு எப்படி ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறது ப்ரோக்ராமிங் டீட்டெயில்ஸாக அதில் வந்து சொல்லித்தரேன் அந்த சேனலில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங்கே தெரியலனாலும் பேசிக்ஸ்லேருந்து அதில் வந்து போயிட்டுருக்கு மண்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே வந்து வீடியோஸ் வந்து அதில் வந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து சி ஈஸியாக புரியும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அட்ரினோக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அப்படின்றது ஈஸியாக புரியும் லோரானா என்னென்னு தெரியாதவங்களுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் லோரானா என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் ரேஞ்ச் அப்படின்றது தான் லோரா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து ஒரு ஆர்எஃப் சிக்னல் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு இதை வந்து நம்ம வந்து ஆட்ரினோ கூட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட சென்சார்ஸ் டேட்டாவை ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியில் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து லோராவோட ரேஞ்ச் டெஸ்ட் எவ்வளோ ரேஞ்ச் பார்த்தாலாம் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் நான் வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் இந்த போர்டை வந்து நம்ம வந்து ரிசீவராக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்ம வந்து பின்னை வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ரிசீவராக யூஸ் பண்ணுறதால இதில் வந்து நம்ம வந்து டி ஒன்னு இருக்கு இல்லையா டிஐ ஒன்று அந்த பின் வந்து யூஸ் பண்ணலை இஎஸ்பி போர்டு அந்த லோரா மாடியூல் ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இது வந்து நோட் எம்சியு போர்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்பி போர்டு இருக்கு இஎஸ்பி போர்டில் வந்து நம்ம வந்து ரிசீவ் இது வந்து டிரான்ஸ்மிட்டராக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் வந்து இதில் வந்து டி ஒன் டிஐ பின்னை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து டிஐ பின்னே யூஸ் பண்ணலை ட்ரை பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு டைம் ட்ரை பண்ணும்போது நான்
லேப்டாப்பை வெளியில் வச்சுருக்கோம் அதாவது நம்ம வந்து மொட்டை மாடியில் வச்சுருக்கோம் லேப்டாப்பை ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இப்போ வந்து இது எவ்வளோ ரேஞ்சு கிடைக்குது அப்படின்றத செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் ஓகே ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு டேட்டா அப்படின்னு நான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் போய்ட்டுருக்கு இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ரேஞ்சுக்கு போகிறதுக்காக நான் வந்து லேப்டாப் ஆன் பண்ணி டெரஸில் வச்சுட்டேன் டெரஸில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எவ்வளோ ரேஞ்ச் கிடைக்குது அப்படின்றத ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் போட்டு நான் வந்து ரொம்ப தூரம் போயிட்டேன் நியர்லி ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்டத்தட்ட போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் அங்கே வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரிட்டன் வந்து வந்து பார்த்தா லேப்டாப்பில் சார்ஜ் இல்லாமல் ஷடோன் ஆகிடுச்சி ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சு எவ்வளோ ரேஞ்ச் கிடச்சிதுன்னு எனக்கு தெரியல செகண்ட் டைம் டெஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அரௌண்ட் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ரேஞ்சில் எனக்கு வந்து டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆச்சு நான் வந்து என்னுடைய டிரான்ஸ்மிட்டரில் இருக்க அந்த ஆண்டனா ஸ்ப்ரிங் ஆண்டனா தான் பேசிக் ஆண்டனா அதில் என்ன வந்ததோ அந்த ஆண்டனா தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லாகவே அந்த ஆண்டனா யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா நான் வச்சுருக்க இடத்துல அதாவது நான் எந்த டேரக்ஷனை நோக்கி அந்த ப்ராஜெக்ட் வச்சுருந்தனோ ஸோ அந்த இடத்துல எனக்கு வந்து அதை காட்டும்போது எனக்கு வந்து என்ன ஆச்சுன்னா என்னோடய டேட்டா வந்து கெட் ஆச்சு எனக்கு வந்து அரௌண்ட் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரேஞ்சுக்கு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து கெட் ஆச்சு டேட்டா அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எனக்கு தான் லேப்டாப் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்ன இல்லையா ஸோ செகண்ட் டைம் என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சேன்னா வந்து ஒரு டுவெல் வோல்ட் அடாப்டர் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் அடாப்டர் எடுத்துகிட்டு ஒரு பக் கன்வெர்ட்டரை யூஸ் பண்ணி டுவெல் வோல்ட் டு ஃபைவ் வோல்ட் கன்வெர்ட் பண்ணேன் கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதில் வந்து நான் வந்து இஎஸ்பி போர்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் கிரவுண்டுக்கு கிரவுண்டு பிளாக் ஒயரையும் அண்ட் தென் பாசிட்டிவ் ஒயர் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து ஜிஎன்டி ஃபைவ் வோல்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து இஎஸ்பிக்கு வந்து சப்ளை கிடச்சிது ஸோ அது மூலயமா நான் வந்து என்னோடய டெரஸில் எடுத்துகிட்டு போய் அதை திரும்பி வச்சுட்டேன் அந்த இஎஸ்பி போர்டை ஸோ டெரஸில் வச்சதால் அது வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸாக இருக்கும் நமக்கு வந்து ரேஞ்ச் அதிகமாக கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் வந்து அதை வச்சுட்டு நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டுருந்தேன் அப்போ சீரியல் மானிட்டரில் செக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு அன்னோன் டேட்டா வந்து கிடச்சிது நான் சென்ட் பண்ணுற டேட்டா வந்து கவுண்டர் நம்பர் தான் எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்டி எயிட் அடுத்த நம்பர் வந்து ஒன் செவன்டி நைன் ஆகணும் பட் இன்னும் ஒரு என்கிரிப்டட் டேட்டா வந்து எனக்கு வந்து கெட் ஆச்சு மேபி அது வந்து ஏதாவது ஒரு லோராவோட சேட்டோட டேட்டாவாக கூட இருக்கலாம் எனக்கு தெரியல ஆனால் ஆர்எஸ்எஸ்ஐ செக் பண்ணி பார்க்கும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ஆர்எஸ்எஸ்ஐ தான் அதுலேயும் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ரேஞ்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அரௌண்டு வந்து எனக்கு நான் இந்த தடவை என்ன பண்ணேன்னா டிரான்ஸ்மீட்டரை வந்து வீட்டிலே வச்சுட்டு ரிசீவர் போர்டை தான் நான் வந்து கையில் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து நான் ரிசீவரை வீட்டில் வச்சுட்டு டிரான்ஸ்மீட்டரை எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் ஸோ நான் வந்து ரிசீவர் ரிசீவர் போர்டை நான் வந்து லேப்டாப்போடையே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் செகண்ட் டைமு அப்போ எனக்கு வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அரௌண்ட் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து ரேஞ்ச் கிடச்சிது அப்போ வந்து எனக்கு அதான் நான் சொன்ன இல்லையா ஆண்ட்ர நான் வந்து அந்த நான் எந்த இடத்துல வச்சுருக்கணும் அதாவது எந்த இடத்துல நான் வந்து வச்சுருக்கணும் அந்த டேரக்ஷனில் பார்த்து நான் வந்து ஆண்ட்ர நான் காட்டும்போது எனக்கு வந்து ரேஞ்ச் வந்து ரிசீவ் ஆச்சு அதாவது சிக்னல்ஸ் வந்து அந்த ரேஞ்சிலேருந்து ரிசீவ் ஆச்சு நான் டெஸ்ட் பண்ண இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஸ்பேஸில் தான் டெஸ்ட் பண்ணேன் அதாவது நான் டிரான்ஸ்மீட்டரை வச்சுருந்தது ஃபுல்லாகவே சுற்றி வீடு தான் இருந்தது நான் ஆனால் ரிசீவர் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் இல்லையா அந்த இடம் ஓப்பன் ஸ்பேஸாக இருந்தது எனக்கு வந்து ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணேன்னா தேர்ட் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து மா சாயில் மாய்ஸ்டர் சென்சாரை வச்சு நான் வந்து தேர்ட் டெஸ்ட் பண்ணேன் தேர்ட் டெஸ்ட் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நான் வந்து லேப்டாப் யூஸ் பண்ணல நான் வந்து ஒரு ஓஎல்இடி டிஸ்பிளே ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுதான் அந்த கனெக்ஷனு இந்த கனெக்ஷன்லாம் நான் வந்து ஓஎல்இடி டிஸ்பிளே வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஓஎல்டி டிஸ்பிளே வித் அடினோ சாரி இஎஸ்பி
ஸோ நிறைய வீடியோஸ் நான் வந்து இது வந்து டெஸ்ட் அதாவது டெஸ்டிங் ப்ரா போயிட்டு இருக்கும்போதே நிறைய வீடியோஸ் நான் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தேன் டெக்கியாஸ்மஸ் வீடியோஸு சான் ஆண்டர்சன் இது மாதிரி நிறைய சேனல்ஸ் வந்து நான் வந்து பார்த்துருந்தேன் ஸோ அந்தந்த சேனல்ஸ்லலாம் நிறைய ரேஞ்ச் போட்டிருந்தாங்க எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்சு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படிலாம் எனக்கு அது ரேஞ்ச் இருந்தது எனக்கு எவ்வளோ செகண்ட் டெஸ்ட் அதாவது தேர்ட் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நான் வந்து அந்த ஓஎல்டி டிஸ்பிளேல மாய்ச்சர் சென்சார் வச்சிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதை வந்து அரௌண்ட் எனக்கு வந்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் தான் கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து கிடைக்கவே இல்லை தேர்ட் டெஸ்ட்டும் எனக்கு வந்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர் வந்தது ஸோ அப்புறமா திருப்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டு நான் வந்து வந்து இன்னொரு டெஸ்ட் பண்ணேன் அடுத்த டே நெக்ஸ்ட் நாள் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடில் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணேன் கோடில் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் கொண்டு வந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் பவர் அந்த பேண்ட் வித் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி செட் பண்ணேன் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது வந்து பேசிக் கோல் தான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதுக்கு அடுத்த கோலில் தான் ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் வேல்யூஸ் அதெல்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பவரு எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படி டெஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து என்ன கிடச்சிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்எஸ்எஸ்ஐ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ்டு சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆர்எஸ்எஸ்ஐ வந்து இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண கோலில் வந்து எனக்கு வந்து மைனஸில் வேல்யூ கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் நான் வந்து அந்த பேன் வித்து எல்லாம் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து பாசிட்டிவில் நைன் டென் அந்த மாதிரி பாசிட்டிவில் வேல்யூ கிடைக்க ஆரம்பிச்சிது ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணேன்னா திரும்ப இதே மாதிரி மே மோட்டோ மாடியில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான் வந்து வச்சுட்டேன் அதாவது அந்த ட்ரான்ஸ்மீட்டர் மாடியில் வந்து மோட்டோ மாடியில் வச்சுட்டு ரிசீவரை எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து ரேஞ்ச் டெஸ்ட் பண்ணேன் அரௌண்ட் எனக்கு வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எனக்கு வந்து ரேஞ்ச் கிடச்சிது அரௌண்ட் நான் வந்து ஃபோர் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போய் பார்த்தேன் ஸோ எனக்கு அங்கெல்லாம் கிடைக்கல அரௌண்ட் ஒரு நியர்லி ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எனக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து எனக்கு வந்து அந்த பேசிக்காக இருக்க அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆண்டனாலே எனக்கு வந்து ரேஞ்ச் கிடச்சிது ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பேசிக் ஸ்ப்ரிங் ஆண்டனாலே எனக்கு அரௌண்ட் எனக்கு வந்து ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர் கிடச்சிது நான் வந்து இதுக்காக அதாவது லோரா மாடியூலுக்காகவே ஸ்பெசிஃபிக்காக நிறைய ஆட்டனாஸ்லாம் விற்கிது ஸோ அந்த ஆட்டனாஸ் வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அரௌண்ட் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க சொல்கிற மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் கூட கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக லோரா மாடியூலுக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஆண்டனா வாங்கியிருந்தோம்னா கண்டிப்பாக ரேஞ்ச் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இனி வீடியோ அப்கமிங் வீடியோஸில் ராக்கெட்ரி சீரீஸ்லாம் பார்க்கலாம் ராக்கெட்ரி சீரீஸில் என்னென்னலாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ராக்கெட் நம்மளே செய்யறது ராக்கெட் ஃபியூல் எப்படி செய்யறது ராக்கெட்டில் என்னென்ன சயின்ஸ் இருக்குது அதாவது அதை பறக்க வைக்கிறதுல என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம வந்து ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் ராக்கெட்ரியை பற்றி நான் வந்து இப்போ தான் கற்றுக்கிட்ருக்கேன் ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு பெரிய வீடியோவாக தான் இருக்கும் அரௌண்ட் நான் வந்து லோரா டெஸ்ட் பண்ண வீடியோவே எனக்கு வந்து ஒன் ஹவர் கிட்டே வந்தது அதாவது நாலு டெஸ்ட்டுமே ஒன் ஹவர் கிட்டே வந்தது அதை வந்து ஒரு அரௌண்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு டெஸ்டிங் வீடியோ மட்டும் இருக்குது இப்போ ஷூட் பண்ணியிருக்க வீடியோ வந்து ஒரு செவன்டீன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கிட்டே இருக்குது கண்டிப்பாக பெரிய வீடியோவாக தான் இருக்கும் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன வந்து மெசேஜ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு கூட பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியா வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ
நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து உங்கள் ஃபோன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் கமெண்டில் போடுறீங்க இல்லை ஃபோன் நம்பர் என்னோடய ஃபோன் நம்பர்லாம் கேட்குறீங்க உங்கள் ஃபோன் நம்பரை வந்து கமெண்ட் பண்ணாதீங்க யாராவது மிஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ என்கிட்ட மெசேஜ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து என்னை வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ண